ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബിഹൈൻഡ് വുഡ് സൈസ് ചാനൽ പടം മൊത്തത്തിലായിട്ട് കാണാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെ ഞാൻ ബാലുവിനെ അനുകരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന എനിക്കിത് പോരാ ഇതൊന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന ഇയാളുടെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ കണ്ടല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു വിത്തായിട്ട് ഇയാൾ വീട്ടിൽ പോകും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മറ്റേ വീട്ടിൽ മുളപ്പിച്ച് അന്ന് ഇയാള് വേറെ സ്റ്റേജ് പോലെ കൊണ്ട് വിട്ടി വിൽക്കും ഷൂസിലൊക്കെ ഞാൻ മാലയും കമ്മലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം അതൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടെണ്ണം മേടിക്കും രണ്ട് കാല് രണ്ട് കളർ എനിക്കും ഫ്ലഷ് ചെയ്യണവരെ മെല്ലെ ഓർഡറിൽ വന്നു ചില സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ കോമഡികൾ അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആവാറില്ല എങ്കിലും അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് കോമഡി മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകരല്ലേ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് വിലയിരുത്തി പറ കുഴപ്പമില്ല കേറി വരും രക്ഷപ്പെടും ഇല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്താ പറയാ പടം മൊത്തത്തിലായിട്ട് കാണാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡബിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ഉണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അപ്പുറത്ത് ആ നല്ലൊരു സംഭവം അല്ലേ ബാലിചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാലിചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ പേർ ചെയ്ത് കോമഡിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവിയുടെ സെറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ സിനിമയല്ലത് അതൊരു വലിയ പരിപാടിയാണ് വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലുള്ള സിനിമയാണ് ശരിക്കും ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവി ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വരെ ഉണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വരെ ആൾക്കാർ അറിയാം ബോളിവുഡ് നിന്ന് വരെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അറിയുന്നുണ്ട് ജാബേ ജഫ്രി ജഫ്രി ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സിദ്ദിഖ നമ്മുടെ കാളിദാസ് ജാറാം സിനു സൈനുദ്ദീൻ ശ്രീനാഥ് ബാസി ഷറഫുദ്ദീൻ ഷറഫുദ്ദീൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ അപ്പം ഒരു വലിയ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് നാട്ടിലുള്ള പരിപാടികളാണ് ഒന്ന് പഞ്ചാബും കേരളം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് നാട്ടിലെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചാബി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യൻ നമ്മുടെ മലയാളി പെൺകുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷനും പരിപാടിയാണ് സിനിമേനകത്തുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്ലോട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു പരിപാടിയും ഇത്രയും വലിയൊരു ആൾക്കാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മൂടായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തം ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു കല്യാണമാണ് വളത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രമേയം സോ ആഘോഷം പരിപാടികളുടെ ഇടയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു ആൾക്കാരാണ് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മളാരും അപ്പോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു ഷൂട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഇത് ഫുള്ളി ഫൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇതാണോ അതോ നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹാസ്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്തായാലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് പടത്തിന് പക്ഷേ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കോമ്പിനേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള തർക്കവും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും സ്ക്രിപ്റ്റഡ് പരിപാടി ആകുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒട്ടും ലൈവ് ആവില്ല ആവില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനും പരിപാടികളൊക്കെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു റൗണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് മൊത്തം ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ ഒക്കെ മൊത്തം ഹ്യൂമറിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പടത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക്
അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മള് ഇപ്പൊ സങ്കല്പം ഇപ്പൊ കൂടുതലും പുരുഷ കേന്ദ്രീതമായിട്ടുള്ള സംവിധായകരാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ അത് ഈ പടത്തിലെ ഡയറക്ടർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പലർക്കും ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ മെയിൻ ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടാവും ഒരു പെണ്ണ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഡയറക്ടർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടാവും ഒരു ലേഡി ഡയറക്ടർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടാവും പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു രണ്ടുപേരുടെ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ രസമുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാര്യം രണ്ടുപേർക്കും കൃത്യമായിട്ട് സിനിമയെ പറ്റി നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നമുക്ക് അവർക്ക് സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടതെന്ന് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗംഭീര ക്യാമറമാനും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ദൈവഭാഗ്യം പോലെ ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെ നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനന്ദന നമുക്ക് കിട്ടി സുദീപേട്ടൻ നമ്മുടെ ഈ പടത്തിലെ ഡയറക്ടറാണ് സംഭവം തന്നെ വിളിക്കണ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കണേ അങ്ങനെ സംഭവം കേട്ടു പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ എനിക്കിത് പോരാ ഇതൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ഫിൽ <laughs> 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 and uh, balu zinil zinil was like a very big surprise balu is the most uh, professional so balu to or scene kudta we don't have to worry that scene will work so we had doubts about us but zinil everybody just ipo ipo amma vale ennatha ava ora okay kada akka kada zinil vandu actually in the padathukku apuram romba busy aidvaru Uh, Zinil will, be, will become very busy after this film. We won't get his call sheet. Like, this is a promotion. He has done such a fabulous job in the film. For every artist, this film is very good. I'm going to add it. I'm going to add it. It's really nice. It's really nice. It's the most simplest and actually the hardest film to shoot. So, I think audience will. I'll leave the interview over to Balu. I'm going to tell you about Zinil. I'm going to tell you about the characters. അയ്യോ ഞാൻ ആരോടും ചോദിക്കാറില്ല അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒന്ന് ഇവര് ബാലു ഇടക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സംഭവം ചോദിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ സംഭവം വരുന്നു ആ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് ചേട്ടനെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്റർടൈനർ ആണ് സിനിമയുടെ കാര്യം അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കല ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണ് കാര്യം ഒരാളെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി പേടിയാണ് സംഭവം പറയാൻ ഇയാളെ പിറ്റോസ് എന്താണ് ചെയ്യണേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന ഇയാളുടെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ കണ്ടെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിത്തായിട്ട് ഇയാൾ വീട്ടിൽ പോകും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മറ്റേ ഇട്ട് മുളപ്പിച്ച് എന്ത് ഇയാൾ വേറെ സ്റ്റേജ് പോലെ കൊണ്ട് വിട്ടി വിൽക്കും മെയിൻ പരിപാടി അപ്പോൾ അതാണ് ഫുള്ളി അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഒരാളുടെ ചില മാനറിസംസ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അയാൾ ചെയ്യില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളെ പിടിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ചി
ഓരോരുത്തരുടെ നടപ്പ് ഇരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാനറിസംസ് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു കഴിവാണ് കാര്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ കാണും നോക്കി കാണും പക്ഷേ അയാളുടെ ചെറിയ പരിപാടികൾ നോക്കി പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കഴിവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പടത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടി വേറൊരു ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പടത്തിന് നമ്മൾ ഇത്രയും മൂന്ന് ലൈൻമാൻമാരുണ്ടായി ശരിക്കും ഞാനും സിനിലും സെബൂട്ടിയും കാര്യം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പടത്തിലും മൊത്തത്തിലും അപ്പോൾ പി ജാബെ ജഫ്രി സിദ്ദിഖ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിനിമയുടെ കൂടെയുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെറുതിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഇരിപ്പിന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം പോസ്റ്റ് പരിപാടി ഉണ്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു ബോറടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാര്യം അത്രയും സംസാരിക്കാനുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്രയും കോരികൾ അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സെറ്റിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ച ഒരു ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ അതിനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നും അത് ശരിക്കും വലിയ ഭീമമായ തുക ഫീസ് തന്നാൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ല വെറുതെ ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് വില പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് മാസം ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നിട്ട് ആൾ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷൂസിലൊക്കെ ഞാൻ മാലയും കമ്മലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടോന്ന് വെക്കാൻ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നില്ല ഇത് രണ്ടെണ്ണം മേടിക്കും രണ്ട് കാല് രണ്ട് കളർ എനിക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് ഫ്ലഷ് ചെയ്യണ വരെ മിൽട്ടർ ബോട്ടറിൽ വന്നു പോകും ചില സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ കോമഡികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആവാറില്ല എങ്കിലും നല്ല കോമഡികളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളൊരു കണ്ണിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മോശം കോമഡികൾ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ അവര് വേവലത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ മോശം കോമഡികൾ പറയേണ്ട വരാറുണ്ടോ നമുക്ക് മോശം കോമഡികൾ പറയുമ്പോ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ അച്ഛന്റെ അച്ഛന് ഒരിക്കലും എന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട അവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാസ്റ്റർ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ലോ ലെവലില് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എന്നെ ഒരിക്കലും പാതിരായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളൊന്നും ആ ഒരു എനിക്ക് ആ ഒരു സംഭവം കഴിവൊന്നും കിട്ടിയിട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മെമിക്രി കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കും എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പോലെ സ്പോട്ടിൽ കൗണ്ടർ പറയണം അങ്ങനത്തെ വലിയ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അഡ്വൈസുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ നന്നായിട്ടിത് പഠിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് തന്നിട്ട് പഠിച്ചോ ആ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് പഠിച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സ്കൂൾ ലൈഫിലും കോളേജ് ലൈഫിലൊന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ സിനിമ മോഹോ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പറ്റിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് സ്കൂളിലും പഠിക്കുമ്പോഴും പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് സ്കൂളിൽ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും ആ പാട്ടുകൾ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറയും പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ സൈക്കിൾ ഓടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ പോകണ വഴി എൻ്റെ ഒരു റീസൈക്കിളിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ ഒരു യാത്രയുണ്ട് ആ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വഴി ആ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് കാറിലൊക്കെ ഞാൻ പോകും എന്നൊക്കെ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല സിനിമ നടനായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയില്ല അപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് വേറെ ചെറിയ ബിസിനസ്സും പരിപാടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ സംഭവം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമയിൽ തന്നെ സിനിമ പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്തൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾ പണ്ടേ മറ്റെ മെമിക്രിയിൽ ഒരു അഗ്രഹണ്ടിനായിരുന്നു പല പരിപാടികൾ താൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു പേടിത്തൂരായിരുന്നു ആരുടെയും നാലുപേര് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ വരാത്ത ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലും തീരില്ല അതിന് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ തരുന്നതാണ്
കണ്ടന എന്നുള്ള കുറെ പരിപാടികളായിരിക്കും ഉള്ളത് പലവരുടെയും പല സംഭവങ്ങൾ എടുത്തുള്ള സംഭവം ഇപ്പൊ ഹണിബീനാത്തുള്ള അംബ്രോസിന് കുറച്ചൊക്കെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വേറെ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികൾ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഓരോ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മറ്റേ വളരെ നല്ല നന്മ നിറഞ്ഞ പാവ ഒരാളല്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം പാവമായിട്ടുള്ള ഒരു കുരുത്തം കെട്ടാളാണ് സർദാർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കുറെ ഒരു കളർഫുൾ വിഷ്വൽ സെൻസ് അതുപോലെ കുറച്ച് കോമഡി കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കേട്ട് വളർന്ന കഥകളും അതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഹാപ്പി സർദാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാപ്പി സർദാറും ഏകദേശം ആ മൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണോ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സർദാർജിനെ കോമഡി ആക്കുന്നൊരു പരിപാടി അല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഹ്യൂമർ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാപ്പി എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കാളിദാസ് ജാറാം ചെയ്യുന്ന സർദാർജിയുടെ പേര് അതാണ് ഹാപ്പി സർദാർ പുള്ളി ഒരു സർദാർജി നാട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് പ്രണയത്തിലാവുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ വീട്ടുകാരും പഞ്ചാബി വീട്ടുകാരും ജാവേദ് ജഫ്രി അവരൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷനും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന രസകരമായ പരിപാടികളും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പരിപാടികളും മറ്റേ അത്യാവശ്യം പഴയ പോകുമ്പോൾ അതാ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ എൻ്റർടൈൻ അതൊരു ഫണ്ണി എലമെൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് വളരെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഗീത ചേച്ചിയും സുദീപേട്ടനും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി സർദാർ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഇക്ബാൽ മൂസ് എന്നാണ് ഇക്ബാൽ മൂസ് ഒരു വൈദ്യൻ ഫാമിലിനകത്തുള്ളൊരു ആളാണ് ഒരു മുസ്ലിം ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ സിദ്ദിഖൊക്കെ നാല് മക്കളാണ് നാല് പെൺപിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഞാൻ ഒരു ഇക്ബാൽ മൂസ് ഇത് ഒരു ജിതേന്ദ്ര വർമ്മ ജിത്തു എന്നാണ് സിനിലെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ജബൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരാൾ അപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ പടത്തിലെ പേര് റണദേവ് എന്നാണ് പുള്ളി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഈ നാനായ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മൂന്ന് പേരെ കല്യാണം വെച്ചാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് അടുത്ത കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു സർദാറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനർ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുണ്ട് സോ പടം നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക അനുഗ്രഹിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു